Nanti pemirsa nanti para Titi ya Sa First Peter Gunung Pedro Tentang Gunung Pedro Chapter 1 Tentang Verses 3 Gunung Pedro Chapter 1 Verses 3 Sain ko natin Kulihin ng Diyos At ama ng ating Panginoong Yeso Kristo sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan, ay muli tayong ipinanga, ipinanganak sa isang buhay na pag-asa. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Yeso Cristo, mula sa mga patay, tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa inyo, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalatayan para sa kaligtasan na nakahandang ipahayag sa huling ipahayag. As we po, uh, diniscuss uh, natin yung about dun sa toxology ng mga believers, no? yung, yung pagpupuri ng mga mana ng pataya. And how Peter uh, exhorts the believers or hinikayat ang mga mana ng pataya Uh, by means of this letter, yung letter salutation, yung pangbuhat na na sulat niya sa kanyang uh, uh, sulat na uh, purihin ng Panginoon, praise God, as the source of believers in heavens. So, he motivated also yung kanyang mga readers by, his, by God's abundant mercy sa kanyang salutation. By means of new birth, which made believers part of the family of God. Through faith in Christ, Jesus, His Son. Ganun po yung naging uh, uh, tema ng uh, uh, pagpanghikayat uh, ni, ni Apostle Peter sa mga mana ng panataya uh, upang purihin at Panginoon. Ngayon, nabanggit ko yung about new birth. Yung new birth, yung bagong uh, 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 muling kapanganakan. Muling kapanganakan. New birth. Pag sinabi natin new birth, no, kung ikaw ay pinanganak ng muli, So, kung ikaw kung ikaw ay pinanganak ng iyong tatay noon, meron kang of course, meron kang parents. Kung ikaw ay pinanganak ng muli, that also implies that you will have new parents, new parentage. So, new birth suggests new parentage. Kaya basahin ko natin ang uh, 1 Peter chapter 1 verse 14. Ano sinasabi sa 1 Peter first Peter chapter 1 verse 14? Sabi ko dito, tulad ng mga masus- masunuring mga anak, huwag kayong gumaya sa malasamang pagnanasa ng inyong pamangmangan noong una. This implies uh, being a uh, uh, obedient son. At kaninong uh, anak yung sinasabi dito? Ito po ay wala ng iba. Ang pakaulaga nito ay new birth, pagiging anak ng ating Panginoon. God is not only the creator In 1 Peter chapter 4 verse 19 on sabi dito, uh, God is not only the creator who after all may remain aloof from the, his creation but also God is also the father. No? If we are if we have received new birth, therefore we also receive new parentage. At wala nang iba 'yon. Wala nang iba po kundi ang ating Panginoon. Sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 19 kaya ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay ipagkatiwala ang kanilang mga kaluluwa sa tapat na lumikha na sa tapat na lumikha sa paggawa ng mabuti. Yung ipagkatiwala natin sa ating Diyos ang uh, ang uh, ang mga bagay sa nang uh, ipagkatiwala ang kanilang mga kaluluwa kanilang mga kaluluwa sa tapat na lumikha sa paggawa ng mabuti. So, yun po sinasabi, Father, uh, being the, uh, God as our Father, it's a title, denoting familiarity. So, masasabi natin na hindi na kaiba ngayon sa atin ang Diyos. Because he, once we become a uh, uh, born again, nagkaroon tayo ng new birth, we became uh, familiar with God. Dati kaiba tayo, hindi tayo kabilang sa kanyang pamilya. Di ba kung hindi ka kabilang sa isang pamilya, ka talaga ano, tuturing na ano, na kapamilya talaga noon. 
So, it denotes a uh, title of familiarity. Hindi ka na nga yung kaiba sa Diyos. And even, hindi masi, meron na nga yung intimate relationship. Hindi lang yung friends, hindi lang yung ano, family talaga. The father becomes your father. Christian believers become part of the new family through the mercy of God. Yung sinabi natin, yun natin ka last week, no? Ta, last uh, na pag-aaral natin dito. Through the mercy of God. Uh, hindi yan, ano, hindi yan talaga na uh, title na parang deserve ng lahat. Through the mercies of God, lamang po, natin natanggap ang ating new word. Through the mercy of God and through the ministry of our Lord Jesus Christ. Wala nang iba pang paraan para tayo ay mapabilang sa pamilya ng Diyos to isang pamamagitan lamang ng ating Panginoong Yesus. So the new word leads to an inheritance. Ito po ang ating pag pupukusan ngayon. Yung inheritance. To receive an inheritance means that someone is part of a family. Diba? Karaniwan lamang, no? Na ang mana ay matatanggap lamang ng anak galing sa kanyang magulang. Yun po ang karunong karaniwang konsepto ng isang mana. Matatanggap mo yun sa uh, magulang mo na naglaan nun para sa iyo. Now today we will talk about this inheritance. Na, na nakapokus kasi tayo sa verse 4 and 5 ng ating pag-aaral sa text mo. So the living hope to which we have been born again that points us to an inheritance. Yung buhay na pag-asa na tayo ay na tayo ay naging, naging born again ay nagtuturo sa atin sa isang mana. So what does this inheritance look like? No? Sa ating pag-aaral meron na tayong dalawang punto. Yung quality or yung kalidad nitong mana na to. Anong quality ng mana na to? At yung security or yung certainty. Certainty of this believer's inheritance. Yung katiyakan nitong mana na ito. Pag-o tayo po mag- uh, patuloy, tayo po muna yung manalangin. Aming Panginoon, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, uh, pinupuli ka namin sa panibagong pag-aaral na kami ay uh, sa araw na to. At uh, ito po ay uh, hindi nalalayo sa pag-aaral namin before sa First Peter. At uh, nawa po Panginoon, as, as we go along this uh, study of the book of First Peter, nawa po Panginoon, tulungan niyo kami sa, sa mga pag-aaral na ito. At nawa po Panginoon, dalangin namin that your gospel will be proclaimed uh, uh, purely and uh, mightily, Panginoon. Nawa po Panginoon, ang iyong likod ay tulungan ninyo ang inyong balang santong espiritu at ang bawat isa na makikinig at nawa Panginoon magkunso dito ng kalintasan sa mga taong wala pa sa ating Panginoon sa Christ. In Jesus' name we pray. Amen. So, ito po, yung katangihan ng mana or yung kalidad, yung quality ng believers in Hiltas na ating pag-aaralan. Yun po yung ating point number one. Si Peter po, um, uh, Peter can uh, tell us everything about is inheritance no kung anong talaga ang itsura nito kung ano pa talaga ang ano ang ang kabuuan ng uh, mana kung anong itsura nito kung ano ba ang uh, mga descriptions nito but dito ko sa ating uh, nabasa Peter helps us by revealing what it is not what it is not so makikita natin yung mga negatives dito no na nabasa ano ba yung mga negatives na nabasa natin dito sa verse 4 no unang-una This believer's inheritance is imperishable, hindi nasisira. Pangalawa, walang dumis. Pangatlo, hindi kumukupas. Yan po yung, ano, yung uh, mga katangingan, quality or kalidad ng mana na natanggap or matatanggap ng mga mana ng palatayan. Sabi po dito, tungo sa isang mana hindi nasisira, walang dumis at hindi kumukupas na hinilaan sa langit para sa inyo. Peter gives us these three things para makita natin kung ano ba ang katangihan ng mga manang ito. Unang muna, imperishable, hindi nasisira. Walang kasiraan. This, he- this heavenly inheritance is imperishable, meaning that it is not subject to decay. Hindi nasisira, unable to worn out with the passage of time. Duman man ang mahabang panahon, hindi ito nasisira. Ano ba yung mga example ng bagay na hindi nasisira? No? Sa ulam, di ba? Karaniwan yung ulam, uh, pagpaksiw, di ba? At lobo, hindi madaling masira yan. Yung, yung uh, ano pa bang mga bagay na ano, alam natin na hindi madaling masira. Alam natin yung alak, no? 
as the time goes by, lalo pang ano yan, uh, lalo pang uh, nagiging mag maganda ang quality. Yung mga metal, uh, actually yung metal like gold, no? ang gold talagang walang uh, pagkasira yan. I, I, I haven't heard na merong ginto na kinalawang. Pero even some many metals dito na talagang nagkakaroon din ng uh, rust na uh, kinakalawang din. No? So yun lang yung mga example natin. But hindi yun mahihahan ang ding. Doon sa mana na matatanggap ng mga mana ng palataya, no? hindi nasisira, walang masiraan. The New Testament uses this word, uh, um, eternal uh, heavenly reality, such as God Himself. God Himself. Sa Romans chapter 1 verse 23, no? yung mana na ating matatanggap, ang Panginoon mismo, ang ating matanggap sa ating mga buhay. Yung Romans chapter 1 verse 23, ano bang katangihan ng Panginoon na nakita natin? Sa Romans chapter 1 verse 23, at ipinagpalit nila ang panwalhatihan ng Diyos, the glories of God, na hindi nasisira sa mga imaheng kahawi ng tao na nasisira. Ito, describe the glories of God is imperishable, hindi nasisira. Maging ang salita ng Diyos na iniyahambing sa walang pagkasira. 1 Peter chapter 1 verse 23, the word of God. Sabi dito, ipinanganap Ah, uh, ipinanganak, ipinanganak na kayo muli, hindi sabing hindi nasisira, kundi nang walang kasiraan sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Even in Matthew chapter 24 verse 35, Matthew chapter 24 verse 35, anong sinasabi about the word of God? Ang langit at ang lupa. Sabi po sa Matthew chapter 24 verse 35, ang langit at ang lupa ay nilipas. Ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. So, it will not work out with the passage of time. Even the inheritance of the believers, the resurrection of the bodies. Ano ba ang description ng resurrected bodies na matatanggap ng mga mana ng palataya? 1 Corinthians chapter 15, verse 52. 1 Corinthians chapter 15, verse 52. Ang sabi po dito, Isang saglit, sa isang saglit, sa isang isap mata, sa huling pagtunog ng trumpeta, sapagkat ang trumpeta ay tutunog at ang mga patay ay magubuhay na wala pagkasira at tayo'y babaguhin. Yun po ang mga uh, term o mga language ng Bible patungkol sa isang manang hindi nasisira. God Himself, God's words, resurrected body. So all here, no? kanina nabigyan, nabigyan tayo ng mga examples dito sa mundo, sa mga bagay, sa pag, 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 uh, pagdating sa ulam, sa mga metals, sa mga inumin, mga bagay na hindi nasisira. No? So, sa, pero sinasabi lang po dito, all earthly possessions, all earthly things will ultimately decay, but not the inheritance that the believers will receive. Nakuha po natin. Matthew chapter 6 verse 19 to 20 no Matthew chapter 6 verse 19 to 20 Ang sabi po doon huwag kayong magtipon kaya tayo no huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa nandito ay naninira ang bukbok at ang kalawang at ang mga magnanako ay nakapasok at nakakapagnakaw kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makapagnanakaw. So yun po ang mga, mga magandang halimbawa natin dito or maikumpara natin dito ang sa inheritance so mana na matatanggap ng mga mana na palataya. Dapat po tayo hindi nagpo-focus sa mga earthly possessions na ito Bagus ito natin ang ating mga sarili sa mga bagay na makalangit na hindi nasisira, hindi lilipas sa pagdahan ng panahon. Bakit? Sapagkat yung mga bagay na nandito actually sa mundong ito, for the creation, all the creations is now in bondage to decay. Sabi nga sa Romans 8, chapter, uh, chapter 8, verse 21, no? Romans chapter 8, verse 21. Ano po sinasabi? Na ang sangyalikha naman ay mapapalaya mula sa pagkalimit sa kaburukan. So dito nila larawan na ang sangyalikha 
ay nasa alipin na kabulukan tungo sa kalayaan ng kalulhatian ng mga anak ng Diyos. All creations, for the creation now is in bondage. O bakit tayo magpupukos sa mga bagay na yun? If it is in bondage to decay. Pangalawa, undefiled. Ano ba ang sinasabi sa uh, sa sa uh, kayamanan o sa mana ng nananalap ng mana ng palataya? Ito ay walang dugis, walang bahid dugis, malinis. This inheritance is undefiled at likit sa lahat, unstained by sin. Hebrews chapter 7 verse 26. Ang sinasabi po dito sa Hebrews chapter 7 verse 26, sapagkat nararapat na tayo magkaroon ng gayong pinakapunong pari, banal, walang sala, walang dungis, iwalay sa mga makasalanan, at ginawang lalong matahas kasi sa mga langit. Sino po ang tinutungay dito? Ang ating Panginoong Jesus. Even ang ating Panginoong Jesus ay dinescribe dito. Sabi nga, hindi muna natin yan, uh, katangin yan, imperishable. It is ascribed to God. God is imperishable. His glory is imperishable. At dito, it, hinahalin po, eh, hinidescribe ang ating Panginoong Isus bilang walang dungis, undefiled, pinakapunong pari, banal, walang sala, walang dungis, hiwalay sa mga makasalanan. At sa Old Testament po, frequently, no, frequently uses the related uh, verb, uh, uh, defile, yung defile, yung uh, uh, dungis, yung, or uh, pagiging madumi, to speak of ceremonial defile or pagiging uh, uh, pagka, uh, pagkakaroon ng dungis sa paggawa ng mga ceremonias which means a person or things unfit to come before God in worship. So Leviticus chapter 11, napakaralan na natin to report, Leviticus chapter 11 verse 24, yung mga nagsiserve sa tabernacle, mahawakan lang nila yung mga defiled uh, or yung mga dead uh, dead uh, cadaver or yung mga pangkay, ay uh, na, 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 na disqualifies him na sa paglilingkod sa tabernakulo. At meron silang mga dapat na gawin mga ceremonies upang maibalik ang kanilang uh, uh, worthiness to serve in the tabernakulo. Leviticus chapter 11 verse 24. Ang sabi po dito, Leviticus 11 verse 24, sabi po ay, at sa pamamagitan ng mga ito ay magiging marumi kayo sino mang humipo sa kanilang mga bangkay ay magiging marumi hanggang sa paglubog ng araw. So yung defilement, yung pagiging defile, ay uh, na-relate na, na ito sa mga ceremonial uh, uh, things doon ng Old Testament. No? And of moral defilement din ng land, ng, ng, uh, lupa, ng lupa. Hindi natin uh, ano, hindi natin na uh, may tatanggilan The, when it comes to inheritance, inheritance um, in the word, uh, in the language of inheritance, Old Testament, ito ay pumapakumpol sa lupain na pinangako ng Panginoon. But even, the Bible is clear that even the, the land that, uh, that is being given or inherited by uh, the nation of Israel ay na-defile or narumisan. Numbers chapter 35 verse 34. Numbers chapter 35 verse 34 at sabi ko dito, huwag ninyong durungisan ang lupakin na inyong tinitirhan sa kalagitnaan ng aking tinitirhan sapagat ako ang Panginoon ay naninirahan sa gitna ng mga anak ni Israel. Pero ang patotohanan po, ang nangyari, ang nangyari po ay ang hindi uh, kalooban ng Panginoon na, na ay nadungisan yung, yung ano na yun, yung uh, mana na kanyang uh, binigay sa bayan ng Israel. Ano sabi sa Jeremiah chapter 7, uh, chapter 2 verse 7. Jeremiah chapter 2 verse 7. At dinala ko kayo sa masaganang lupain upang sa mga bunga ng mabubuting bagay nito kayo ay kumain. Ngunit nang kayo pumasok, ang lupain ko ay inyong binungisan. At ang aking pamana ay ginawa ninyo ang umalubuhan. So, it speaks of moral defilement of the land as well. Pag sinabi ng pinag-aralan natin ng salitang defilement, the, the language of the Bible about a defilement, yung kadungisan. Here, Peter invites uh, everyone na pagbulay-bulayan natin oh, yung mga heavenly inheritance na unpolluted by sin. Unpolluted by sin and 
containing nothing unworthy of God's full approval. So, dapat natin pagbulay-bulayan ito tayo mga mana ng palataya. Yung mana ang matatanggap natin in the fullness in the fullness of its revelation sa darating na araw. Yung matatanggap natin na undefiled, unpolluted by sin and containing nothing unworthy of God's approval. That means, this is If this is so uh, approved sa Panginoon, everything in the fallen creation is stained. Nasa, nabanggit na po natin kanina yan. Lahat ng uh, sanglilikha ay uh, uh, bandage, of, uh, bandage of decay and stained, polluted by sin. And therefore, it is flawed. Kung baga sa ano, uh, baga, kung sa ano lang, no? flawed, kung sinabi, flawless, ito ay flawed. So, hindi siya flawless. All earthly inheritance is defiled. Is defiled. It's subject for decay. Mabubulok, but not the undefiled inheritance believers have in Jesus Christ. You know? Yung defilement, yung pagkabulok, yung pagkabulok mo, tainted by sin, ay ano yan? Magkaano yan? Magpinsan yan? Magka, magkaano yan? Kung ikaw ay nabubulo, that means there's something wrong. There's something wrong. Ang lahat ng sanilikha po were, 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 were became, uh, became uh, uh, defiled because of sin. But not the undefiled inheritance. Believers have in Christ. It is flawless and perfect. Imagine, no? Isipin natin, yung mundo na undefiled by sin. Let's imagine that. Imagine a world undefiled by sin. A world without uh, locks and alarms. Hindi na kailangan ng mga uh, mga tawag doon yung lock, ang tawag doon? Uh, kandado. Kandado. Cities uh, where keys would be unnecessary. Hindi na kailangan sa sarado yung mga pinto kasi wala nang magdanakaw. Wala nang magdanakaw. Imagine that. A world where Our women, our children can sleep without fear. Same. Every man is honorable. Diba? Imagine that. No jails. Wala nang jails siguro nun. No? Wala nang mga kulungan. Kasi wala nang mga tao magkukumit ng mga krimin. At hindi na rin kailangan ng mga police. Imagine the world without sin. None at all. Walang kasalanan. Imagine that. When speaking of next world, no? when speaking of the next world, Peter says that it will be without stain or, 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 or blemish. It is unblemished. It will not be morally compromised or sinfully polluted. It will never be defiled. It will be uh, unlike anything we have ever known. At pangatlo po, yung unfading, hindi bumukupas. Lumipas man ang panahon, ganun pa rin ang itsura. Diba? Unfading, unlike uh, earthly wealth, lahat yan, bukupas, mawawala lahat yan. No? Meron bang taong naging mayaman? Even the empires, no? yung mga mayayaman na imperyo noong panahon, naubos ang kayamanan nun. Naglaho din yung mga kilala natin mga mayayaman. Number one sa wealth, sa mundo. Hindi na sila yung number one ngayon. Nagkano rin yan. Nag, uh, nawawala din yan. But this inheritance na matatanggap ng, ng mga mana ng palataya ay hindi pupupan. It will never wither, grow dim, or lose its beauty or glory. Katulad ng glory ng ating Panginoon. This describe the glory of God. Sinabi natin kanina, hindi ko pupas. Again, hindi na naghihintay na glory sa mga pana ng pagtaya. Hindi rin ko pupas. 1 Peter chapter 5 verse 4, no? 1 Peter 5 verse 4. Ano ko sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 4? Sabi ko sa 1 Peter chapter 5 Verse 4, sahin po natin. Uh, 
First Peter chapter 5 verse 4. Sabi po dito, at sa pagpapakita ng punong pastol, tatanggapin ninyo ang hindi kumukupas na puto ng kalwal at The crown of glory na hindi kumukupas. Well, ito, pakita talaga natin dito na hindi siya literal, literal na crown. No? Sinasabi lang dito na yung kalwal hatian na hindi kumukupas. Yung mga pagtuturo kasi doon, no? yung mga pagtuturo doon na tayo daw sa langit, dahil natanggap tayo ng mga uh, ng crown of glory, talagang may literal na mga crown tayo. Hindi po yun ang pinaka-language nito na tayo ay uh, nakad-nakad sa langit na may, may, uh, may mga suot-suot na kanya-kanyang mga corona. Pero hindi po yun ang sinasabi dito sa ating uh, teksto. Ibig sabihin lamang, yung inheritance na matatanggap ng mga mananampalataya ay we will have a glory that will not fade. That will not fade. So, having to, having come to, uh, actually, dito, no, makita, kung observe, na, observe na lang natin yung ating mga sarili. Yung mga uh, katawan natin, no, tayo, pero marami dito yung mga kaedad. Kaedad ko rin. Halos lahat na tayo magkakaedad. So, mapansin natin, no, yung katawan natin, uh, kumukupas din. Kumukupas, di ba? We, we, we come into this age uh, na, na ano natin, alam natin na kukupas, pero now we are learning how, kung paano talaga unti-unti yung ating mga kalakasan, hindi na tayo katulad noon talaga na uh, parang ano no, parang wala nang bukas, kaya-kaya natin nga uh, uh, mapagod ng, uh, mapagod sa ating mga sarili na hindi tayo masyadong nagkakalala sa ating mga kalakasan, parang uh, parang ano yan eh, uh, Sige na, maglaro ka ng maglaro ng bata ka hanggang sa hanggang sa ano ka na lang, uh, mapagod ka na lang. So hindi natin iniisip yung ano natin, yung ating uh, uh, body, yung ating kalakasan. But now, we come to realize, you know, learn how our body, no? our our body fades. Talaga naman na uh, nakakarandong na rin talaga tayo ng daling mapagod. Our body is falling fast actually. Falling fast in a state of decay. And even in our skin, no, makita natin yung mga balat natin. Uh, yung asawa ko nga minsan, sinasabi ko, yung mga, ano na, yung mga uh, lines ka na, marami-rami na yung lines ko sa mga. So in contrast, nga dito sa ating, uh, ating uh, uh, inheritance na pinag-aaralan, no? the inheritance toward which Christian are said to be moving on that final day will be made incorruptible, forevermore restored new complete. This is the inheritance that awaits all who are in Christ. Ngayon ang punto po dito, hindi tayo uh, dapat natubukod sa mga bagay na hindi mahalaga o walang halaga actually. Dapat ay alam natin kung ano ang mga mas importante sa kasulungan kalagayan natin. Madami mga mga natatabunan, mga, madami mga tao na natatabunan ng pag-aalala tungkol sa mga bagay ng mundo na parang wala nang iba pang mas mahalaga sa mundo kundi ang salapi at ang mga nabibili nito. Di ba? Hindi sa pagpapadami ng ari-arihan lamang ang dapat mag-focus. Hindi doon. Sapagkat ang lahat ng mga ito ay lilipas. Ang lahat ng mga bagay nito, hindi natin madadala sa araw ng kamatayan. Pagsamasamahin man ang lahat ng ari-arihan no, dito sa mundo, makamtan na natin itong lahat. Wala itong talaga. Hindi nito matutumbasan ang kayamanang kinilaan ng Diyos sa kanyang mga pinigang at tagapagmanan. At ang language ng Bible, no? Sa pagdating sa mga kayamanan dito sa mundo, sabi nga dito, no? Romans chapter 8, verse 18. Sabi ko din kanina, matanggap man natin or makamit man natin lahat ng kariyarian sa mundo. Well, ano yun? Uh, Pagka ano lang yun, na uh, Example lang yun. Alam naman natin, hindi yun mangyayari. Romans chapter 8 verse 18. Sabi po dito, no? Ituring ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi. Itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi na dapat dapat mayambig sa kalwalati ang mahayag sa atin. Yung the glories of the days to come. Yung pagtanggap natin ng kayamanan na yun, no? At ikaya yung mga kayamanan na to, sabi sa Mark chapter 8, verse 36, sapagkat mapapakinabangan ng tao, sabi dito, no? 
makamutan, sabi ko dito, sapagkat ano ang mapapakinabangan ng tao na makamutan ng buong sanglibutan at mapahamak ang kanyang buhay. So, tuturo lang sa atin dito. Yung mga bagay na dito sa mundo, makamutan na natin ang lahat ng ito. Dito kaya din. Sa inheritance na nakalakan para sa mga pananampalaman. May mga tao na hindi naman materialistic. Well, sabi niyo, hindi naman ako materialistic. O, hindi para sa akin yan, hindi naman ako para yan. Pero ang problema, ang problema sa mga tao, marakaramihan sa mga tao, hindi naman materialistic. Eh, pero hindi pa rin nila alam kung ano pa talaga ang mahalaga na dapat niyang makamit sa buhay nila. Diba? You know, the main task for every person in his life, in this life, is to get saved. You fail with that, and you're dead. Diba? The main task for every person in his life is to get saved. You fail with that, and you're dead. You know, Peter close, closes his, uh, looks into salvation's future by assuring us that what God has, has promised rest secure. Ito po ang pangalawang punto natin. Yung manang uh, ipinangako ng Panginoon ay sinasabi po dito na secure dito. Kaya yung pangalawang punto natin, the certainty of believers in us. Yung katiyakan ng mana. No, nothing can, nothing can spoil this inheritance. No? Sabi nga, it's not subject to decay, destruction, and state by evil, unimpaired by time, and it is compounded of immortality. And purity and beauty. Nothing can ruin it. And nothing can keep this inheritance from us because this is secure, sinabi sa ating teksto. Sabi po sa, ro, sa, chapter, sa verse 5 ng ating teksto, no? sa verse 5, sabi po dito, walang dungis at hindi kumukupas na inilangat sa langit para sa inyo na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na nakahandang ipahayag sa huli panahon. Nothing can keep this inheritance from us. And Peter, Peter declares it no? sa pagkabasa ng ating uh, scripture. This inheritance is kept in heaven for you who by God's power are being guarded to wait for a salvation ready to be revealed in the last time. God's plan is perfect. No? Makita natin, perfecto ang plano ng Panginoon sa kaligtasan. And because it is perfect, God keeps the inheritance for us. God's plan is perfect because God keeps the inheritance for us and He keeps us for the inheritance. Nakita po ba natin yung, 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 yung uh, uh, konsepto na to? Perfecto ang plano ng Panginoon sa kaligtasan. God keeps the inheritance of salvation and He keeps us for the inheritance. Nakita natin yung scripture in the perseverance of the saints and the preservation of the saints. He keeps the treasure, the inheritance for us and He guards us so that we will properly enjoy it and it, He will make sure that we will receive Suppose now, oh, extra illustration. Suppose that someone has uh, uh, is going to celebrate uh, like for 40 years old. 40 years old. Meron mo si celebrate ng, ng birthday, and his family, his family, uh, plan to uh, make a surprise party. Surprise party. Ngayon gagawin ng mga family members. Uh, ready nilang lahat. Ireready nilang lahat pati yung venue, mga pagkain, lahat yun ready. And Pag dumating na yung araw ng birthday, they will make sure that this celebrant, that this uh, uh, bir uh, birthday boy or birthday girl ay makakarating sa appointed time na inihanda ng mga appointed time at appointed place na pinaghandaan ng kanyang mga uh, pamilya to surprise him sa kanyang birthday party. Someone has to deliver the birthday girl or the birthday boy to the appointed place in the Ganun ito po yung sinasabi ni Peter. Peter says that God plays both role. Ibinigay, inihanda ng Panginoon ang inheritance. At He will make sure that in the proper time, the 
this the heir, the heir to the inheritance ay matatanggap ang inheritance na ito. He prepares the perfect party and He brings us to the party. Nakita po natin? Kaya sinabi nga kanina, Philippians chapter 1, verse 6, no? Philippians promises that God who began a good work in us, in you, will carry it on to completion until the day of our Lord Jesus Christ. Sabi po sa London Confession, no? London Baptist Confession of Faith, chapter 17, on the perseverance of the saints, sabi po dito, chapter 17 ng ating uh, 1689 London Confession, uh, Baptist Confession of Faith, sabi po dito, ang mga banal ay ang tinanggap ng Diyos kay Kristo, sila ay mabisa at makapangyarihan tinawag at pinapagbanal sa pumamagitan ng kanyang espiritu Binigay niya sa kanila ang mahalagang pananampalataya na nauubos sa lahat ng kanyang hihirap. Hindi sila maaaring, maaaring lubusan o sa wakas ay mahulog mula sa kanagayan ng biyaya. Sila ay tiyak na mananatili sa biyaya hanggang sa katapusan at maliligtas pagpakailanman. At ang chapter 17, na uh, point 2, verse, uh, paragraph 2. Ang pananatili ito ng mga banal ay nakasalalay sa mga susunod sa di nagbabagong pagtatakda, eleksyon ng paghirang ng, na nagmumula sa walang bayad at di nagbabagong mag-ibig ng Diyos. Ang mga makapangyarihang kagalingan at pamamagitan uh, pamam ni Yeso Cristo at sa pakikisa sa Kanya, ang pangako ng Diyos ang pananaw ang pananahan ng espiritu sa mga banal ang binihi na ng Diyos na nasa kanila at ang katangian ng tipan ng biyaya ang lahat ng mga ito ay nagpapatibay sa katiyakan at dinagmamalyo na pananatili ng mga banal so nakita natin no God has put a way for you a spiritual trust man spiritual trust man that Nothing can touch. Nothing can take away. You know, you may be, uh, hindi, ka man, hindi ka man mayaman ngayon, no? Hindi ka man, uh, na, wala ka man influensya, hindi ka man maraming, wala ka man uh, ng maraming kaibigan. You may not be rich in experiences. Hindi ka man maraming, uh, wala ka man ng maraming kayamanan, no? Even yung mga, you may not be rich in gifts, but, I, I, I tell you, mga 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 And this inheritance can perish. This inheritance can be corrupted. Corrupted. This inheritance won't fail. And it is guarded by God. Guarded ng ating Panginoon. And at the same time, we are guarded and preserved to receive it in fullest measure. Sa itinaktang panahon ng ating Panginoon. So can you imagine, no? Searching for the best path. Maghanap ka ng mga ng best bank uh, possible to invest no everything that you have and guaranteeing no na gagarantihan ka ng bangko na yon that you would have a secure inheritance and the banker is saying to you yung bangko sabihin sa iyo we're not just concerned about your inheritance we we are concerned about you You were you, you were going to uh, we will we will going to give you the best bodyguard possible. We will we are going to give you the best dietitian para ma ma, ma uh, alaga ng iyong diet. We're going to give you the best physician possible. We're going to give you the best counselor possible so that when your inheritance na ipagkakatiwala mo sa amin comes due, you will be fit and well and ready to receive and enjoy. That's grace, no? Grace ng Panginoon. Biyaya ng Panginoon yun. 
Those are things worth celebrating. Kaya nga ang sa salutation sa, sa pagbunga ng panunan ng Pedro, tayo dapat mag-rejoice sa manang ito na matatanggap sa ating mga manang ng palagyan. This is worth celebrating. This is God's grace, an identity of grace that course way back to history. To history. A future that is you. <coughs> we can give our full trust in God's grace. No? In the grace of Christ, mapagkakatiwalaan natin ang biyaya ng ating Panginoon. Itong mana na ito, mapagkakatiwala, the promised inheritance, we can be sure, we can put our full trust to, the, to God who gave this inheritance, who promised this inheritance, that all of us who put our trust in Christ will receive it in His proper time. We can give our full trust in the grace of Christ. Jesus. Kaya nga makatay natin mga is so sweet to trust in Jesus. Yun yung magiging uh, ending song natin. Now for our friends, no? for our friends who are not yet in Christ, sinabi ko kanina, sa karaniwan ang mana ay matatanggap lamang ng mga anak na galing, ng mga anak galing sa kanyang magulang. At ang katotohanan, kung wala ka pa kay Cristo, wala ka pa sa pamily- pamilya ng Diyos. And therefore, you're not a uh, receiver or recipient of this inheritance. You're not, you're not an heir to, the, to this inheritance. It is foolish for you, if you can, to think that you can expect also for this inheritance. We've mentioned if you're not yet a member of God's family. If you wala ka pa kay Cristo, ito ang mahalaga na balita sa iyo. Ang Panginoong Hesus Cristo ay tumatawag sa iyo upang ikaw ay magsisi at manampalataya sa iyong mga kasalanan at manampalataya sa ating Panginoong sa Kristo. Manampalataya sa Kanya because He is the only way to this inheritance, to this salvation na ipinangakop ng Panginoon. Ang kalintasang hindi makukurap, hindi magmamaliw at hindi maagaw ng kahit kaninuman. Kung ikaw ay mapabilang sa pamilya ng ating Panginoong Jesus, ikaw ay kanyang iingatan para sa inheritance na ito. The only way is only through Jesus Christ. Magsisi ka sa inyong mga kasalanan, aminin mo na dahil sa inyong mga kasalanan, ikaw ay rebelde sa Panginoon. Ikaw ay uh, talagang uh, uh, hindi sumasangayon sa kanyang mga kautosan at sumusuway sa kanyang mga kautosan. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan, kapatid. At magtiwala ka. Isa pagkat magtiwala ka sa, sa, sa ginawa ng ating Panginoong Isus, sa kanyang pagbubog ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo, na makapag-dilinis ng iyong mga kasalanan. That's the good news, kapatid. That's the good news. At kinakailangan mo ng katwila ng ating Panginoong Isus. Ang katwila ng ating Panginoong Isus ang magbibigay sa iyo ng, ng uh, uh, katuwiran upang ikaw ay tanggapin ng Diyos sa kanyang kahalingan at mapabilang sa kanyang uh, pamilya, sa kanyang mga hiram. Kinakailangan mo ang Panginoong Yesus. Makipag-isa ka sa ating Panginoong Yesus. Manampalataya ka sa ating Panginoong Yesus Kristo. At doon lamang ikaw mapapabilang sa ating, sa pamilya ng ating Panginoong Yesus Kristo. Ito ay panawagan sa iyo. Nawa ito ay maging uh, wake up call sa iyo gawin mo na ang pagsisisi at pagkakalataya sa ating Panginoong Isu Cristo habang may tayo po ay manalangin. Aming Panginoon, aming Diyos na makapagkarihan, pinupulit na namin sa pag-aaral uh, namin ngayong uh, umaga, kalapat-tapat ka sa aming pagluluhati, pagsamba, sapagat at ikaw ang Diyos na, na tunay nga na uh, makapangyarihan upang siguruhin Sigur, siguruhin na matatanggap ng mga mananampalatayan, ang mga nagtitiwala sa iyo, sa aming Panginoong Iso Kristo, na ang mana, ang kaligtasan na inihanda mo ay tiyak at kailanman ito ay hindi mawawala sa mga tao ng iyong mga hindi. At nawa, Panginoon, ang dalangin namin sa mga tao wala pa sa aming Panginoong Iso Kristo, sila ay uh, magsisi sa kanilang mga kasalanan 
tanggapin ang mabuting ebanghelyo, magandang balita na tinatawag mo sila upang mapabilang sa iyong kaharian at tumanggap din ng mana na iyong hinilaan para sa iyong mga hira, sa iyong mga anak. Maraming salamat po. Ito po ang isang sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you.